¿Qué propone el Partido Popular de Alberto Núñez Feijó y de Dolores Montserrat para las próximas elecciones europeas de este domingo 9 de junio? Pues absolutamente nada. Veámoslo. Es verdad que los programas electorales de los partidos políticos sirven para poco y cada vez para menos. En general, suelen ser una colección de promesas o imposibles o que serán incumplidas en el futuro, pero a través de la cual se pretende embaucar a los ciudadanos antes de unas elecciones. Sin embargo, eso tampoco es algo extraordinario de los programas electorales. Esa misma es la esencia de la política, engañar al ciudadano para que le obedezca. Y por ello, siendo los programas electorales bastante inútiles, al menos sirven para ubicar ideológicamente a un partido político, aún prometiendo lo imposible o lo que va a incumplir, al menos a través de un programa electoral, podemos intuir cuáles son las líneas maestras del discurso ideológico que va a tratar de desplegar desde las instituciones políticas. Y en este sentido, si le echamos un vistazo al programa del Partido Popular para las próximas elecciones europeas, solo cabe decir que es una auténtica vergüenza y una burla frontal contra el ciudadano. De entrada, constatemos que ni siquiera se trata de un programa electoral. Es en realidad un manifiesto para las elecciones europeas de 2024. Y cuidado, no es que me haya equivocado, no es que el Partido Popular tenga un manifiesto, una especie de programa resumido, y luego el programa electoral general, donde sí se especifiquen las promesas o las líneas de actuación política que quiere impulsar desde el Parlamento Europeo. No, no, esto último no existe. Lo único que ha publicado el PP para persuadir documentalmente a los españoles de que le voten es este manifiesto que reemplaza a lo que anteriormente serían los programas electorales. El manifiesto tiene seis páginas de texto. Es un PDF de ocho páginas. Si quitas la portada y la contraportada, te quedan seis páginas. Y bueno, si fueran seis páginas que contuvieran un listado de medidas telegráficas, haremos esto, haremos aquello, haremos lo otro, haremos lo de más allá pues podrían llegar a contener muchas medidas. Es verdad que sin desarrollarlas, pero al menos telegráficamente dispondríamos de una batería de propuestas que pretende desarrollar el PP desde el Parlamento Europeo. Pero no, tampoco. Son seis páginas de contenido vacuo e indefinido que lo mismo valen para un roto que para un descosido. Por echarle un vistazo superficial aunque no cabe darle otro vistazo, porque es la superficialidad hecha texto. La primera página empieza con Europa es un proyecto de libertad. Sobre la base de un patrimonio cultural común, los europeos hemos fundado un modo de vida europeo único, donde el Estado de Derecho, la igualdad, la democracia y, en definitiva, la libertad, son nuestras señas de identidad. Esto es lo que nos hace especiales a los europeos. Se ve que solo hay libertad en Europa. Por lo que nuestro partido trabaja en España y por lo que trabajaremos en las instituciones europeas la próxima legislatura. Es decir, que van a trabajar desde el Parlamento Europeo por el Estado de Derecho, la igualdad, la democracia y la libertad. ¿Y eso en qué se traduce específicamente? Pues no lo sabemos. De hecho, si nos vamos al texto de esta página, porque en la siguiente página pasamos a otra generalidad, pues nos encontraremos con palabras igualmente vacías. Vivimos momentos difíciles. Europa importa más que nunca. Dos guerras se libran en nuestra vecindad. La fragmentación del mundo en bloques amenaza con acarrear enormes costes a nuestras empresas, que se han beneficiado en las últimas décadas de rutas comerciales abiertas y seguras. La curva demográfica del continente describe una tendencia preocupante que amenaza nuestra comunidad política, nuestro modo de vida y nuestra sociedad de bienestar. La transición energética y la eclosión de la inteligencia artificial presentan tantas oportunidades industriales y económicas como desafíos democráticos y sociales. Todo ello merece una respuesta conjunta, sensata y eficaz que devuelva el optimismo a las clases medias europeas y la fe en sus instituciones democráticas, sobre todo a los más jóvenes. Démonos cuenta del enorme popurrí contenido en este primer párrafo. Que si las guerras, que si el invierno demográfico de Europa, 
que si el creciente proteccionismo mundial, que si la transición energética, que si la eclosión de la inteligencia artificial... ¿Pero qué me quieren decir con este párrafo? ¿Que vivimos tiempos inciertos, tiempos de cambio? Pues sí, como todas las décadas. Y aunque en estos momentos fuera más que en otras décadas pasadas, perfecto, pero ¿qué tienen que ver entre sí todos estos problemas? ¿Y usted qué plantea para solucionarlos, para atajarlos, para enfrentarlos? Pues uno esperaría que al menos se resolviera esta incógnita en los párrafos siguientes, pero evidentemente no. Si Europa importa mucho, también es mucho lo que España puede aportar a Europa. Hace ya casi cuatro décadas que nuestro país recuperó el papel que le corresponde por historia y vocación en el concierto europeo. Y en este tiempo, España se hizo cargo de Europa y se convirtió en un motor de integración. Son muchas las propuestas de los fondos de cohesión al Erasmus, de la ciudadanía europea a la Euroorden, que llevan nuestro sello. Por eso, ahora, en un contexto de crecimiento de nuevas formas y liberales de democracia que cifran en el aislamiento la salvación, y cuando los retrocesos en materia de igualdad ante la ley, estabilidad política y libertad que estamos viviendo en España pueden alejar a los ciudadanos de unas instituciones que hemos construido juntos, es importante que nuestro país envíe una señal clara y afinada de europeísmo. Hay que hacerlo combinando el respeto absoluto por los logros de la integración europea con la consideración hacia los intereses esenciales de nuestro país a la hora de negociar nuevos avances. Europa tiene por delante cuatro grandes desafíos a los que debemos hacer frente. El desafío democrático, el desafío social, el desafío económico y el desafío geoestratégico. De nuevo, hasta aquí este programa, o más bien manifiesto, no ha dicho absolutamente nada. Que tenemos cuatro retos. Muy bien. ¿Y qué pretende hacer el Partido Popular para encarar estos cuatro retos? Pues a ver si en las siguientes cinco páginas, porque eso es lo que queda de programa electoral, han consumido una en naderías, a ver si en las siguientes cinco páginas nos enteramos de algo. Primero, el desafío democrático. No existe democracia sin Estado de Derecho. La igualdad ante la ley no es un lujo teórico del que quepa prescindir. Es la garantía de la convivencia y la clave de nuestro bienestar colectivo. En todos los países, la decadencia económica tiene su prólogo en el menoscabo de sus instituciones y el desprecio hacia las resoluciones de los tribunales. Por ello, el Partido Popular peleará en el Parlamento Europeo para restablecer la igualdad entre los españoles. Los ataques a la nación constitucional española, consentidos cuando no alentados por el gobierno de Pedro Sánchez, son un problema europeo además de nacional. Para que la separación de poderes vuelva a imperar entre nosotros y las instituciones recuperen su neutralidad, es necesario un Partido Popular fuerte en la Eurocámara, que defienda que la justicia es independiente, que las instituciones no son patrimonio de ningún partido y que España no puede gobernarse desde Suiza o Waterloo. Al parecer, tenemos un desafío democrático muy grande, muy preocupante, muy inquietante, que amenaza con socavar las bases de nuestra convivencia, pero al PP lo único que se le ocurre proponer para enfrentar, para solventar ese desafío democrático es que tiene que tener más poder en el Parlamento Europeo, que se necesita un Partido Popular fuerte. Vale, fuerte, pero ¿para hacer qué? Para defender la democracia, vale, pero ¿para defenderla cómo? Defendiéndola. Porque no se dice otra cosa en este texto. Vótame porque yo salvaré la democracia y la salvaré simplemente recibiendo tu voto. Vamos a ver si con el desafío social tenemos más suerte y rascamos algunas propuestas concretas. Desafío social. Todos los países europeos tienen en común las preocupaciones por el bienestar de sus poblaciones. En el corazón del proyecto europeo siempre estará la economía social de mercado y el desarrollo de sistemas públicos de protección para garantizar un orden económico, social, político y cultural cohesionado. El modelo social europeo está acorralado por el reto demográfico, particularmente acuciante en España. Las proyecciones indican que España empezará a perder población a partir de 2050. Aunque debemos celebrar que los europeos vivamos más años, no cabe obviar los efectos que el descenso de la natalidad y la pérdida de jóvenes tienen en el dinamismo económico y los sistemas de bienestar. Europa, viejo continente, no puede resignarse a ser un continente viejo. El Partido Popular presentará una batería de medidas destinada, por un lado, a facilitar la vida de las familias, que contribuyen con su esfuerzo a asegurar nuestro futuro, y por otro lado, a favorecer a los jóvenes europeos, cuyo derecho a construir una vida próspera ha sido con frecuencia desatendido e ignorado. 
Nuestro partido se compromete igualmente a potenciar los servicios sanitarios, mejorar las políticas educativas, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la discriminación en toda la Unión Europea. Aquí nos dice que van a presentar una batería de medidas para favorecer, facilitar la vida a las familias y a los más jóvenes. Bien, pues presenten esa batería de medidas, el momento para que las conozcamos y las evaluemos y decidamos si votar por ellas o no votar por ellas es ahora, no después de entregarles el voto. Si ya tienen tan claras las medidas que van a proponer para solventar este desafío social tan importante, ¿por qué no las comparten con todos nosotros para que las podamos enjuiciar? ¿Por qué simplemente anuncian que las van a presentar, pero sin comunicar expresamente cuáles son? ¿O qué significa eso de potenciar los servicios sanitarios, mejorar la calidad educativa o facilitar el acceso a la vivienda? Que como medidas genéricas y abstractas, sin contenido alguno, pueden sonar muy bien, pero explíquenos cómo piensa hacer usted todo esto. Porque almuerzos gratuitos no existen y se adoptan determinadas medidas en esta dirección, que pueden estar muy bien, eso va a tener costes en otras coordenadas. Y como mínimo tenemos que conocer cuáles van a ser los costes de las medidas que usted pretende aplicar. Si, por ejemplo, propusiera facilitar el acceso a la vivienda triplicando el IVA, entiendo que mucha gente no les votaría. Porque aunque facilitar el acceso a la vivienda suene bien, triplicar el IVA está muy mal. Con lo cual, si no nos explican cómo pretenden alcanzar esos objetivos que en abstracto suenan tan bien, en el fondo no están diciendo nada, que es lo mismo que han hecho hasta ahora, veremos si cambian a partir de aquí, a lo largo de todo este documento o manifiesto o panfletillo. Sigamos con el desafío económico. Recordemos que se nos suele decir que el Partido Popular es un partido muy serio en materia económica, que tiene detrás un equipo económico muy solvente y muy preparado. Veamos si esa preparación, esa solvencia... Ese conocimiento, esa tecnificación, se materializa en propuestas para hacer frente al desafío económico algo más específicas. Una economía pujante es el presupuesto de un bienestar sólido. Las cifras no permiten la complacencia. Si el peso económico de la Unión Europea era en 1993 todavía del 20% del PIB global, en 2023 ha caído a un 13,3%. Los salarios en Europa son hoy casi un 30% más bajos que en Estados Unidos. La brecha de competitividad también aumenta. No cabe otra conclusión. Europa necesita reformas sólidas porque se está quedando atrás. Debemos encontrar un modelo de crecimiento que no se limite a generar y exportar regulaciones. Para ello debemos apoyarnos en el mayor logro de la integración europea, el mercado común una fuente de riqueza que debe ser puesta al día con miras a poder competir en el nuevo mapa geopolítico. También debemos ser capaces de proteger la inversión productiva, de fomentar la creación de empresas y de hacer política industrial en condiciones de igualdad, con reglas justas y claras para todos los Estados miembros. Exactamente qué acaba de proponer en materia económica el Partido Popular, porque después de leer todo esto no me queda en absoluto claro. Dice que Europa se está quedando atrás frente a otras potencias económicas globales. Eso es cierto, nos estamos quedando relativamente atrás. Y que, en consecuencia, Europa necesita de reformas muy profundas. De acuerdo, muy bien. Pero ¿cuáles son esas reformas que necesita Europa? Porque muy probablemente este diagnóstico lo compartan también Podemos o Sumar, o por supuesto también Vox. Y las propuestas que articularán cada uno de ellos serán radicalmente distintas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas económicas serias, solventes, viables, realistas, con fundamento, que plantea el Partido Popular para reformar la Unión Europea? Porque en el texto nos dice que debemos encontrar un modelo de crecimiento que no se limite a generar y exportar regulaciones. ¿Debemos encontrarlo? Si debemos encontrarlo es porque supongo que el Partido Popular todavía no lo ha encontrado. Todavía no tiene en la cabeza qué marco institucional proponen lo económico para la Unión Europea. Y si ello es así, ¿qué hace presentándose a las elecciones? ¿Exactamente qué está propugnando hacer desde sus escaños en el Parlamento Europeo? ¿Se está comprometiendo que una vez sus eurodiputados estén en el mullido sillón del Parlamento Europeo, entonces comenzarán a pensar 
las propuestas que aplicarán desde el Parlamento Europeo? ¿No sería preferible que ese trabajo se hubiese hecho antes y que, por tanto, los ciudadanos pudieran abrazar o rechazar las propuestas concretas del Partido Popular? Claro que para plantear propuestas previamente has de tenerlas y, de momento, no hemos escuchado una sola. A ver si con el último de los grandes desafíos que diagnostica el Partido Popular Español para Europa tenemos algo más de suerte. El desafío geoestratégico. El desafío geoestratégico. El mundo camina hacia su fragmentación en bloques geopolíticos. Un escenario involucionista en el que Europa, continente que ha hecho del intercambio comercial una clave de prosperidad compartida y que no puede autoabastecerse de muchas materias primas, no tiene nada que ganar. La labor exterior de la Unión Europea debe dirigirse a apuntalar un orden internacional basado en reglas y a evitar que se deshagan los logros comerciales de la globalización. De manera especial, Europa debe hacer oír su voz en las dos guerras que se libran en su vecindad, recordando lo frágil que es la paz cuando no se asienta en acuerdos sólidos, en instituciones democráticas y en el reconocimiento del derecho a existir de los estados con unas fronteras seguras. La Unión Europea debe ampliarse al ritmo que la negociación disponga al este y fortalecer su presencia en el norte de África. Debe robustecer su alianza con ese socio indispensable que es Estados Unidos y liderar por España estrechar lazos con Iberoamérica. Debe ser capaz de competir, negociar y acordar asuntos de la agenda global con China. Debe, de manera prioritaria, invertir más en seguridad y en defensa. Bueno, aquí la verdad es que dice poco, pero sí dice algo más. Dice que está a favor de ampliar la Unión Europea hacia el este, de mantener o potenciar la actual relación de vasallaje, básicamente, que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea, que defiende la globalización y la apertura comercial y no las guerras comerciales, aunque luego von der Leyen, la candidata del Partido Popular a presidir la Comisión Europea, es la primera que quiere iniciar una guerra comercial contra China, que han de tener precisamente una actitud pactista con China y que hay que aumentar, no sabemos en cuánto, el gasto en seguridad y en defensa. Es verdad que hay algunos objetivos, algunos ejes que están algo más claros, pero el problema sigue siendo el mismo que en páginas anteriores, que a la hora de implementar todo esto no sabemos muy bien qué significa. Globalización sí, guerra comercial no, pero luego el Partido Popular Europeo inicia una guerra comercial. Actitud pactista con China, pero le inicias una guerra comercial. Ampliar la Unión Europea hacia el este, pero hasta qué países y con qué límite. Reforzar la presencia en el norte de África, ¿cómo? ¿Eso qué implica? ¿Qué significa? y gastar más en seguridad y en defensa, ¿cuánto y para qué? Todo el documento, por tanto, tiene exactamente el mismo problema. Que esto no es un programa electoral. Esto es un chiste. Una mera declaración genérica de intenciones, y tampoco es que las intenciones queden demasiado claras, pero sin ninguna medida, sin ningún medio, sin ninguna propuesta específica. Y digo que es un chiste porque, más allá de que sea una broma de mal gusto, es decir, que un partido político como este pida el voto a los ciudadanos sin decirles para qué quiere ese voto, además es que ellos son muy conscientes de que se están riendo literalmente del ciudadano y de sus votantes. Porque, oye, tú podrías presentar avergonzado este documento. No tengo ningún programa electoral específico, he presentado estas elecciones como un plebiscito antisanchista y, por tanto, me da igual el contenido de las propuestas con las que concurro a estas elecciones, es simplemente un sí o un no a la gestión de Sánchez. Y además, y por si fuera poco, el PP de España se integrará en el PP europeo y hará exactamente lo que le marque el PP europeo, por tanto, da igual en el fondo presentar un programa o no presentarlo porque estas elecciones no van de esto para el PP y, aunque fueran de esto para el PP, tampoco podría hacer nada en el Parlamento Europeo. Esa podría ser una forma de intentar racionalizar para sus adentros el despropósito que han armado y que han presentado en este manifiesto que sustituye a su programa electoral. Pero es que no. Se recochinean del lector y del ciudadano. ¿Y cómo sabemos que se recochinean del lector y del ciudadano? Pues basta con acudir a la última página de este documento. La Europa de las pequeñas cosas. Más importante aún que identificar los desafíos a los que nos enfrentamos, 
tan complejos e intrincados es ser capaces de abordarlos del modo correcto. Y somos muy conscientes de que para hacerlo no hacen falta grandes fórmulas o proyectos colosales. Estos suelen estar desapegados de la realidad y en consecuencia casi siempre fracasan. Lo que Europa necesita es exactamente lo contrario. Medidas concretas, repito, releo, medidas concretas que mejoren la vida de todos, que tengan un verdadero impacto en la realidad. Por eso proponemos una Europa al servicio de los europeos, o lo que es lo mismo, una Europa de las pequeñas cosas. Es decir, que después de no haber planteado una sola medida concreta sobre absolutamente nada, este documento, este manifiesto, esta impostura de programa electoral, concluye diciéndonos que los ciudadanos, los votantes del PP, lo que necesitan son medidas concretas que solucionen desde Europa sus problemas. Pero quizá de lo que deberían empezar a darse cuenta muchos ciudadanos españoles es que el Partido Popular, no solo el Partido Popular, pero también el Partido Popular, es precisamente uno de sus problemas. <risa>